Hello everyone, I am Tripti. Welcome to NPC, the channel where you can learn all the concepts of physics and uh, in our previous video we have learned so many things like electric potential, electrostatic potential difference, potential due to a point charge, potential due to a dipole. Okay, and today we are going to deal one important thing that is equipotential surface and generally uh, is topic se exam mein questions bante hi hai. So, watch this video till the end okay uh, in this video we are going to discuss equipotential surface and equipotential surface in different cases okay so let's get started our class equipotential surface equipotential surface generally agar hum baat kare to aisa surface hota hai jiske har ek point par पोटेंशियल सेम होगा ओके इफ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस ऑन व्हिच द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस आर इक्वल ओके और वी कैन से सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस का ऐसा कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है डिपेंड करता है चार्ज कन्फिग्रेशन पर ओके वन बाय वन हम एग्जाम्पल लेंगे एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता क्या है ठीक है एक पर्टिकुलर सरफेस या एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं बट डिपेंड करता है चार्जेस पे चार्जेस के कन्फिग्रेशन पे ठीक है तो हम इसमें टू एग्जांपल्स लेते हैं पॉइंट चार्ज एंड लाइन चार्ज इसके पहले आपने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है के क्यू बाई आर मीन्स इफ आर इज कांस्टेंट वी इज आल्सो बिकम्स कांस्टेंट ये पता चल गया अगर आप आर को कांस्टेंट रखें क्योंकि के और क्यू ये तो आपके कांस्टेंट ही टर्म है बट वी डिपेंड करेगा लेंथ पर आर पर ठीक है आर अगर कांस्टेंट रखें आप तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा कांस्टेंट वी आल्सो कांस्टेंट बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट पॉइंट चार्ज के लिए बात करते हैं ओके अब पॉइंट चार्ज के लिए आपके पास कैसा कॉन्फ़िगरेशन आता है चार्ज का अगर आपके पास ये पॉइंट चार्ज है क्यू तो पॉइंट चार्ज के अराउंड अगर आप एक स्पीयर ड्रॉ कर दें एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट रेडियस आर का ठीक है तो हर एक पॉइंट पर रेडियस तो आर ही होगी रेडियस सेम होगी रेडियस चेंज नहीं होना क्यों क्योंकि आप एक पर्टिकुलर स्पीयर ड्रॉ कर रहे हैं अराउंड चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होती है ओके okay, नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स द चार्ज होती है ये हमने सारी चीजें लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में स्टडी की है ओके okay, अब देखिए कि अगर आप इस पॉइंट को लें तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा के क्यू बाई कैपिटल आर है सो के क्यू बाई आर इस पॉइंट के लिए के क्यू बाई आर बिकॉज डिस्टेंस रेडियस सेम है फ्रॉम दैट चार्ज तो क्या होगा कि सभी पॉइंट्स पर इस स्फीयर के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा और पोटेंशियल सेम है इसका मतलब ये सरफेस कैसा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस इस आर रेडियस के लिए तो ये इस तरह से स्फीयर ड्रॉ है बट डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के लिए आप कंसेंट्रिक स्पीयर्स ड्रॉ कर सकते हैं मीन्स कैसे कि अगर आपने पॉजिटिव चार्ज लिया है और ये डिस्टेंस आपका पर्टिकुलर आर है तो इस आर डिस्टेंस को लेकर आप एक स्पीयर ड्रॉ कर सकते हैं फिर फिर अगेन डिफरेंट टू आर रेडियस लें तो टू आर रेडियस को लेकर आप अगेन ड्रॉ कर सकते हैं स्पीयर ओके okay. रेडियस थ्री आर लें तो थ्री आर रेडियस लेकर फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं सरफेस ओके इक्वी पोटेंशियल सरफेस और देखिए ये जो फर्स्ट सरफेस है मान लो कि इस सरफेस पे पोटेंशियल हंड्रेड है ठीक है हंड्रेड वोल्ट पोटेंशियल है नेक्स्ट सरफेस 
के लिए एटी वोल्ट है एंड अगेन नेक्स्ट के लिए सिक्सटी सिक्सटी कंसिडर कर लेते हैं ठीक है तो आपको आपने ये नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर जाएंगे इफ वी गोइंग टू अवे फ्रॉम दिस चार्ज देन पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेस पोटेंशियल क्या हो रहा है डिक्रीजेस हो रहा है यहाँ फर्स्ट स्फीयर के लिए हंड्रेड वोल्ट सेकेंड के लिए एटी एंड थर्ड के लिए सिक्सटी तो क्या होगा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है डिक्रीज होता है ठीक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में समझेंगे बट अभी के केस में हमें क्या एग्जाम्पल समझना है पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस को समझना है ठीक है तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कंसेंट्रिक स्फीयर्स भी होते हैं एंड स्फीयर भी ओनली वन स्फीयर भी आप ले सकते हैं ठीक है तो ये हुआ अब लाइन चार्ज के लिए तो अगर आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें और इस लाइन के इस साइड भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले एंड अगेन इस साइड भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेकर रेडियस लेकर एक सिलेंडर ड्रॉ करें तो इस सिलेंडर को आप बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस बिकॉज इस सिलेंडर के हर एक पॉइंट पर रेडियस तो सेम होगा सो पोटेंशियल विल बी आल्सो सेम ठीक है तो ये हुआ आपका लाइन चार्ज के थ्रू इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना और यहाँ भी कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हो सकते हैं ओके कैसे इस तरह से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है ये आपने एक लाइन चार्ज ले लिया अब इस तरह से ये सिलेंडर ड्रॉ हो सकता है ठीक है आप नेक्स्ट दूसरा रेडियस लेकर अगेन सिलेंडर ड्रॉ कर सकते हैं तो इस तरह से कंसेंट्रिक एक्सिस के थ्रू ठीक है ये यहाँ पर जो आप सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं क्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्सिस के थ्रू होगा ठीक है तो ये टू एग्जांपल्स आई होप आपको क्लियर हुए होंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है इज दैट सरफेस ऑन विच एट एवरी पॉइंट ठीक है सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा और पोटेंशियल सेम होगा मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा ठीक है वो हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं सो आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हैं अब नेक्स्ट में हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ओके प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस सो फर्स्ट प्रॉपर्टी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो वो कि वो किस तरह से देखिए पॉइंट चार्ज की ही बात करते हैं हम पॉइंट चार्ज के थ्रू इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा ठीक है ये इस तरह से एक पर्टिकुलर रेडियस ले लेते हैं हम कैपिटल आर अगर आप टू पॉइंट्स यहाँ कंसीडर करें पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ठीक है पॉइंट ए पर आपने पोटेंशियल वी इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर पोटेंशियल सेम होगा ओके पॉइंट बी पर वी ए एंड वी बी कर दें के क्यू बाई कैपिटल आर बिकॉज रेडियस सेम है सो so, यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स बी वी बी माइनस वी ए की बात करें सो वी बी माइनस वी ए आर इक्वल सो पोटेंशियल विल बी जीरो ओके मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द इक्वी पोटेंशियल सर्फेस इज जीरो ओके दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड वन इज नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव टेस्ट चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस ओके अगेन हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पॉइंट चार्ज का पॉइंट चार्ज के थ्रू आपने एक स्पीयर ड्रॉ किया एंड दैट इज द इक्वी पोटेंशियल सरफेस ओके एंड दिस विल बिकम रेडियस आर ओके नाउ अगेन आपने क्या किया एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट लिया अब इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से आपने बी पॉइंट बी पर मूव किया ओके पॉइंट ए से बी पर आप गए तो इसका जो फॉर्मूला है वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी ओके आप टेस्ट चार्ज को कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं पॉइंट ए से 
बी तक ओके बाय द टेस्ट चार्ज तो ये हमने फॉर्मूला लास्ट हमारे वीडियो में डिस्कस किया था नाउ वी ए माइनस वी बी या वी कैन से वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो बिकॉज पोटेंशियल की जो वैल्यू है दैट इज के क्यू बाई आर इज इक्वल टू ऑल दैट पॉइंट सो पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए इज जीरो वर्क रन टू मूव अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी इज ऑल्सो जीरो ठीक है तो इससे ये प्रूफ हो गया कि वर्क डन जो है वो जीरो होगा मीन्स कोई भी आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को मूव करने के लिए ठीक है अब इस एग्जाम्पल को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपके जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है और नॉर्मल टू द सरफेस होगा ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी ठीक है अब मूव करेगा जो चार्ज है आपका क्यू नोट वो मूव करेगा इस डायरेक्शन में सो so, डिस्प्लेसमेंट अगर आप डी आर ले लें तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो आपका एंगल क्रिएट हुआ दैट इज 90 डिग्री ओके सो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा ठीक है वर्क डन इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑफ एफ डॉट डी आर एंड एफ डॉट डी आर डॉट प्रोडक्ट है दैट इज एफ डी आर कॉस थीटा थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री सो एफ डी आर कॉस नाइन्टी और कॉस 90 होता है जीरो सो वर्क डन यहाँ से क्या हुआ आपका जीरो ठीक है तो इस तरह से भी आप इस एग्जाम्पल को या इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं नाउ थर्ड प्रॉपर्टी फॉर एनी चार्ज कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस ओके आप कोई भी चार्ज कन्फिग्रेशन ले लें आपने पॉइंट चार्ज लिया है तो पॉइंट चार्ज ले लें इस तरह से और इसके अराउंड आप एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस को अगर ड्रॉ करें ठीक है एक अनादर इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ किया तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगी यहाँ पर ठीक है इस चार्ज के थ्रू और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ये क्या है इस सरफेस के परपेंडिकुलर ठीक है हर एक फील्ड लाइंस जो हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी ना तो किसी एंगल पर होगी और ना ही अलोंग द एक्सिस होगी ठीक है हमेशा परपेंडिकुलर होगी ये इस तरह से पॉइंट चार्ज के लिए अगर आप लाइन चार्ज के थ्रू सिलेंडर के थ्रू समझे तो ये जो सिलेंडर आपने ड्रॉ किया है लाइन चार्ज के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है एंड एक भी पोटेंशियल सरफेस इस तरह से है तो इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री एंगल दैट इज परपेंडिकुलर ओके नाउ प्रॉपर्टी फोर इक्वी पोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट टू इच अदर ओके इफ वी टेक टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमने टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस ले लिया ठीक है और वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को ठीक है हमने ये वन सरफेस लिया ये टू सरफेस लिया अब वन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर होगी अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए वन सरफेस के लिए फर्स्ट सरफेस के लिए इस तरह से होगी और सेकेंड सर्फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगी इस तरह से होगी ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फर्स्ट सर्फेस के अलोंग सेकेंड जा रही है एंड सेकेंड सरफेस के अलोंग फर्स्ट जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शंस हो गई यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट के थ्रू आपको टू डायरेक्शंस मिल रही है एंड विच इज नॉट पॉसिबल ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना कि अलोंग सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वी पोटेंशियल सर्फेस डू नॉट इंटरसेक्ट टू इच अदर ओके okay, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आपको टू डायरेक्शंस मिलेगी जो कि पॉसिबल नहीं है ओके okay, इस केस में भी सेम कंडीशन है ओके नेक्स्ट स्लाइड में हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखते हैं जिसमें कि चार्ज कन्फिग्रेशन के थ्रू आप एक भी पोटेंशियल सर्फेस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं लेट सी ओके सो केस फर्स्ट केस फर्स्ट के थ्रू आप पॉइंट चार्ज की ही बात करेंगे तो पॉइंट चार्ज के थ्रू 
आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है पॉइंट चार्ज के थ्रू हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस किस तरह से होता है स्पीयर के थ्रू ठीक है तो एक स्पीयर के थ्रू आप पॉइंट चार्ज के थ्रू इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं सेकंड केस के लिए अगर आप ने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रखा है ठीक है मीन्स इस तरह से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा इक्वी डिस्टेंस एंड पैराल टू इच अदर दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपका क्या होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपका इस तरह से मिलेगा ठीक है यहां पर ये आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा एंड दिस इज द परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ इक्वी पोटेंशियल और वी कैन से पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो सपोज अगर आप इसका एटी वोल्ट रहते हैं तो हंड्रेड परसेंट इसका एटी से कम होगा ठीक है तो आपने सिक्सटी वोल्ट सपोज कर लिया दैट इज द सेकेंड केस ओके केस नंबर थर्ड केस नंबर थर्ड में अगर आपके पास सेम चार्जेस हैं लाइट चार्जेस हैं तब आपका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो किस तरह से ड्रॉ होगा ओके प्लस चार्ज प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं तो इस यहाँ पर आपका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो इस तरह से होगा आपने अभी पॉइंट चार्ज के लिए भी पढ़ा है कि स्पीयर के थ्रू आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपका ये लाइक like चार्जेस के लिए आ जाएगा ठीक है केस थ्री में डाइपोल के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है आपको तो डाइपोल के लिए प्लस एंड माइनस हमेशा डाइपोल की जो कंडीशन होगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा निकलती हैं प्लस से पॉजिटिव चार्ज से एंड एंड होती है नेगेटिव चार्ज पे तो फर्स्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लें ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर डाइपोल के थ्रू इस तरह से आपको मिलती है ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से निकलती है एंड नेगेटिव पर मिलती है तो इस तरह से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ कर लिया ठीक है नाउ इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज द परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस किस तरह से यहाँ पर ड्रॉ होगा ठीक है तो वही हम देखते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपका परपेंडिकुलर होगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इसके परपेंडिकुलर आपने ये लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये हुआ आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू आपको इस तरह से कुछ इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलेगा ठीक है इस नेक्स्ट के लिए इस तरह से तो आपका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा फॉर द डाइपोल वो डॉटेड लाइन के थ्रू आपका ये इस तरह से मिलेगा ठीक है so these are the configuration of different different charges through the equipotential surface equipotential surface कैसे draw होगा different different charge configuration के through तो ये हमने सीखा है यहाँ पर okay diagram थोड़ा सा adjust कर लेना अच्छे नहीं बने <laughs> तो आज के lecture में हमने equipotential surface के बारे में सीखा equipotential surface is that surface on which the potential at every point ऑफ दैट सरफेस इज इक्वल ओके इक्वी पोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है सेम तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा वर्क डन जीरो होगा एंड टू चार्जेस और वी कैन से टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस टू नॉट इंटरसेक्ट टू इच अदर एंड सो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की अब नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच रिलेशन पढ़ेंगे ओके okay. so stay tuned with npc keep watching and keep learning thank you so much